থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রথমত অভিনন্দন আপনাদের এক বছর পূর্তি হওয়াতে অ্যান্ড সাইদ ভাই তো এখানে অ্যাকচুয়ালি সামনে যারা বসে আছে দে আর অল লাইক মাই কলিগস প্রায় প্রত্যেক দিনই কথা হয় বা দেখা হয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে সো থ্যাংক ইউ যে আপনি এরকম একটা জিনিস অর্গানাইজ করেছেন তো অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাকচুয়ালি কথা বলা স্টার্ট করলে অনেকক্ষণই কথা বলতে পারবো আই ক্যান টক ফর লাইক মেবি ওয়ান আওয়ার বাই দেন লাইক ইউনো আপনারা সবাই অ্যাকচুয়ালি চলেও যেতে পারেন আর কি এরকম একটা অবস্থা হবে তো আমি খুব শর্টে অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে বসে অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতেছি যে কি বললে আপনাদের উপকারে আসবে বা আপনারা কি অ্যাকচুয়ালি হয়তো বা আমার কাছে জানতে পারেন বা জানতে চান তো টু বিগিন উইথ আমি অ্যাকচুয়ালি কেন এই কথাটা বললাম আমি কেন এই পোডিয়ামে এসে দাঁড়াইতে চাইলাম এটা দাঁড়াতে চাইলাম বিকজ আই এম ফিলিং ভেরি নার্ভাস আই এম ফিলিং নার্ভাস কারণ এই রুম তো ভর্তি উদ্যোক্তা মানে আমি এই রুম ভর্তি চাল ডাল দেখতে পারতেছি হুম সো এই সব উদ্যোক্তার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি নতুন কিছু বলা খুবই কঠিন একটা বিষয় অ্যান্ড আপনাদের প্রত্যেকটা উদ্যোক্তারই প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙার পরে আপনারা চিন্তা করেন নতুন কিছু করার সো এই নতুন কিছু করার যে একটা টু বি অ্যাহেড অফ দ্য রেস ইজ ভেরি টাফ সো যখন আপনারা সবাই মিলে বলতেছেন যে চাল ডাল এটা করছে চাল ডাল ওইটা করছে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কথা শুনলে তখন মনে হয় যে প্রবাবলি আমি হয়তো বা একটু স্পিডিলি দৌড়ায় আসছি আর কি তো এই জন্যই আমার নার্ভাসনেসটা যে হোয়াট আই উইল সে যে উইচ উইল ইউ নো ইমপ্রেস ইউ অল সো বেসিক্যালি চাল ডাল খুবই একটা ইজি আইডিয়া নিয়ে স্টার্ট হয়েছিল অ্যান্ড আমি যখন আগে এইসব প্রোগ্রামে আসতাম দ্যাট প্রথমে যখন আসলাম সাইদ ভাই বলল যে ওনাকে একজন প্রশ্ন করেছে যে জিয়া ভাই কি এগুলি পড়াশোনা করে আসছি কি না ঠিক আছে সো এই পড়াশোনার জায়গাটা এখন যেটা আপনারা শিখতে পারতেছেন এটা হলো আমাদের আট বছরের ফেলিয়র অ্যান্ড সাকসেসের স্টোরি ঠিক আছে তো এই কারণে আপনারা যখন আজকে এই কোর্সটা করতেছেন বা এখানে ইউ আর ট্রাইং টু লার্ন অ্যাবাউট আস আমরা আট বছরে কি কি ফেলিয়র করছি কি কি ভুল করছি আমাদের আমরা আমরা যখন আপনাদের মতো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এরকম বিভিন্ন জায়গায় কথা শুনতে যেতাম তখন কিন্তু আমরাও এরকম কিছু বলতে পারতাম না আপনারা আজকে যত সুন্দর করে এখানে প্রেজেন্টেশন দিলেন আপনাদের নিজেদের ওয়েবসাইটগুলোর আমি খুবই ইমপ্রেসড হয়েছি এখানে বসে যে আমি চিন্তা করতেছিলাম যে ব্যাক ইন দোজ ডেজ আমি অ্যাকচুয়ালি কী রাবিশ কথা বলছি তখন এই গুগল টুগেল বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকে আসতো এসে বলতো যে আপনাদের ই কমার্স এটা ডেভেলপ করেন এটা করেন তা আমরা আমি যখন কোনো প্রোগ্রামে যে বলতাম ই কমার্স ওয়েবসাইট ইস চাল ডাল কেউ বুঝতো না সবাই কি বলতো আপনারা হয়তো বা এখন ধারণাও করতে পারতেছেন না জিজ্ঞেস করতো এটা কি বিক্রয় ডট কমের মতো তা আমরা বলতাম যে না না বিক্রয় ডট কমের মতো না ইটস আ ওয়্যার হাউস লেট মডেল আমাদের ওয়্যার হাউস আছে ওখান থেকে আমরা ডেলিভারি দিই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট তখন বলতো যে ও আচ্ছা তাহলে এটা কি হোম ডেলিভারি সার্ভিস তার মানে ই কমার্স কি এটাই কেউ বুঝতো না আজকে আমরা ই বিজনেস বলতেছি ই এডুকেশান বলতেছি উই আর টকিং অ্যাবাউট ই ডেলিভারি সো এই জিনিসগুলো কিন্তু সবই আমরা একটা একটা করে এই ওয়ার্ডগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করে আসছি ফর দ্য লাস্ট সেভেন এইট ইয়ার্স ওর টেন ইয়ার্স সো এখন আপনারা এক ঘন্টার ভিতরে আমরা যে জায়গাটা আট বছর ধরে ধরায় ধরে আসছি সেটা শিখে যাচ্ছেন ইউ আর লার্নিং আওয়ার সিক্রেটস অ্যান্ড উই আর ওপেন টু গিভ ইউ দিস সিক্রেটস ওয়াই উই আর ওপেন টু গিভ ইউ দিস সিক্রেটস বিকজ আমাদের দেশের কিছু প্রবলেম আছে কি প্রবলেম আপনারা মনে করতেছেন ইনভেস্টমেন্ট পাবো না আপনারা মনে করতেছেন যে এখানে লাইক ইউনো অনেস্টি পাবো না ইটস নট লাইক দ্যাট আমরা নিজেরা নিজেদেরকে অনেক ছোট মনে করতে পছন্দ করি আমরা আট বছর ধরে আমরা মানে চাল ডাল উই হ্যাভ অলওয়েজ বিন ট্রাইং টু সে দ্যাট উই আন উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ কোম্পানি উইচ উইল কম্পিট এগেনস্ট কোম্পানিজ লাইক অ্যামাজন আলিবাবা আমরা একবারও কেউ চাই না এরকমভাবে চিন্তা করতে যে বাংলাদেশের থেকে আমরা একটা অ্যামাজন বা আলিবাবা বানাবো অ্যান্ড সেইটার এক্সাম্পল হয়তো বা জ্যাক মা এসে বলবে যে বাংলাদেশের এই কোম্পানিটার মতো হওয়া দরকার আমাদের 
এটা এটা কিন্তু কেন আমরা এরকম মনে করি কারণ আমরা নিজেরা মনে করি যে আমরা উইক সো ইফ ইউ আর এন এন্টারপ্রেনার দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট যেটা প্রথমে বললাম দ্যাট ইউ ওয়ান্ট ইউ শুড থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাহেড অফ দ্য রেস যদি আপনারা না থাকতেন তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে ফেসবুকের কোনো ভ্যালু থাকতো না আজকে যদি আপনি এখানে একটা পেজ না ওপেন করে সেল করতেন তাহলে ফেসবুকের কোনো ভ্যালু থাকতো না সো ইউ আর মোর ভ্যালুয়েবল দেন ফেসবুক না উই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এই ইকোসিস্টেমে হাউ ইউ উইল প্লে দ্য রোল ইন আ মোর প্রফেশনাল ম্যানার অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য সেকেন্ড বিট অফ ইট ইজ দ্যাট আমরা যখন চাল ডাল স্টার্ট করি আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে দশ পার্সেন্ট অর্ডার আমাদের হারাই যাবে বা আমরা এটার পেমেন্ট পাবো না অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ ক্যান এনি ওয়ান গিভ মি আ ওয়াইল্ড গ্যাস যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্ট অর্ডার এরকম অবস্থায় পাই যেটা অ্যাকচুয়ালি কারেক্টলি ডেলিভারি হয় না বা আমরা অর্ডারগুলোকে লাইক ইউ নো ডেলিভারি করতে পারি না ক্যান সাম্বারি রেজ দ্য হ্যান্ড অ্যান্ড গিভ মি অ্যান আইডিয়া আমরা দশ পার্সেন্ট ধরে নিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের মানুষ দশ পার্সেন্ট খারাপ লাইক আমি যদি একশো অর্ডার পাই দশটা অর্ডার চুরি করে নিয়ে যাবে না হলে দশটা অর্ডার আমার টাকা দিবে না মাল নিয়ে যাবে বাট অ্যাকচুয়াল নাম্বারটা কত পার্সেন্ট হইতে পারে আপনারা বলেন তো একজন ইট ইজ লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট আমরা যারা ই কমার্স উদ্যোক্তা আমরা মনে করি যে আমরা অনেক খারাপ বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা এত খারাপ না বাংলাদেশের মানুষ এত খারাপ না ইফ দে টেক আ প্রোডাক্ট দে ওয়ান্ট টু পে ফর দ্য প্রোডাক্ট ইফ দে অর্ডার ইফ ইফ ইউ আর গিভিং সামথিং গুড দে ওয়ান্ট টু পে ফর ইট আমরা অনেক কাস্টমারকে এক্সট্রা দুই তিনটা প্রোডাক্ট মাঝে মাঝে ভুল করে দিয়ে আসতাম তারা ফোন দিয়ে বলতো ভাই টাকা দিতে চাই আমরা বলতাম এটা গিফট না টাকা দেবো আমি ফ্রি কেন নেবো আপনার কাছে সো দে আর বোথ সাইডস বোথ এক্সাম্পলস আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনাদেরকে বলি সেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি আমি আর ইন্টারেস্টিং কিছু বলবো না এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে দুইটা প্রশ্ন নেব অ্যান্ড আই উইল ওপেনলি টেল ইউ দ্য আনসার ইউ ক্যান আস্ক মি এনিথিং ইউ লাইক উইচ উইল হেল্প ইউ আমি একটা কমার্শিয়ালি প্যাকেজ প্রোডাক্ট তাহলে আপনার বিএসটি আই করে আমাদেরকে প্রোডাক্টটা দিতে হবে অ্যান্ড হোম দি বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন হোম মেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালি প্যাকেজ ইজ দ্যাট হোম মেডটা লাইক সিল্ড প্যাকেট হবে না সিল্ড মিন্স লাইক আপনি যদি একটা বোতলে রাখেন এটাকে যদি এটা খোলা যায় ইজিলি দ্যাট ইজ লাইক হোয়াট ইজ ইউ নো দ্যাট ইজ দ্য স্পেসিফিকেশন অ্যান্ড আপনি যদি এটা মনে করেন যে ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ লাইক কমার্শিয়ালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু তাহলে আপনাকে বিএসটিআই নিয়ে আমাদের কাছে আসতে হবে বিকজ আদারওয়াইজ যেই কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা নিবে নিবে তাকেও আমরা এনসিওরিটি দিতে চাই যে ইটস আ কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট যদি রাধুনি তাহলে আপনার লাগবে এটাই এটাই ডিফারেন্স মনে করে যে যেরকম আমরা ষোলোটা ওয়্যার হাউস থেকে অপারেট করি ঢাকায় সো ষোলোটা ওয়্যার হাউসে আপনি যদি দশ কেজি করেও দেন তাহলেও কিন্তু অনেক কেজি ধরেন হলুদ লাগবে ইয়েস সো দ্যাট ইজ মেবি ফর আ উইক সো উই আর ওপেন আপনি এনি টাইম আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন মানে ইউ ক্যান ইমেল মি জি আর চাল ডাল ডট কম আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম আপনাদেরকে বিকজ আই আই থিঙ্কিং দ্যাট অল অফ ইউ আর লাইক মাই ফ্রেন্ড not like je okay yeah, you are somebody else apni bolechen email er madhye jogajog korar jonno ji ashole ami jante chechhilam kibhabe chaldaler sathe 
আচ্ছা যেতে পারি যেমন আমি দাদা যে অলরেডি আমার প্রোডাক্টটা কমপ্লিট ইনশাআল্লাহ হয়তো কালকে ই হবে ওকে তো আমি চাচ্ছি চালটাকেও দিতে আমার প্রোডাক্টের বিএসটি আছে মশলা চা জিরা চা সজিনা চা এবং হোমমেড কিছু প্রোডাক্ট আছে ওকে थैंक यू वेरी मच আর একটা জিনিস বলে নেই সাইদ ভাইকে যদি আপনি একটা সার্টিফিকেশন নিয়ে আসেন অর ইফ ইউ ক্যান টেল সাইদ ভাই টু কানেক্ট ইউ টু মি তাহলে আমার জন্য একটু ট্র্যাক করা ইজি কারণ ধরেন যে এই রুমে সবারই কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেটা দিতে চায় সো এখন সবাইকে তো বুঝা ডিফিকাল্ট ওকে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মনে করেন একটা দশ টাকার একটা প্রোডাক্টকে একটা যে কোনো দোকানি বিক্রি করবে বিশ টাকায় বিশ টাকা না ধরেন পনেরো টাকায় বিক্রি করবে বা তেরো টাকায় বিক্রি করবে তিরিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট যদি ধরেন সো সেই তিরিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টের মধ্যে আমরা চিন্তা করি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আট পার্সেন্ট আমার লজিস্টিক কস্ট আট পার্সেন্ট লজিস্টিক কস্ট থাকলে আমার কাছে থাকে তেইশ পার্সেন্ট তেইশ পার্সেন্টের মধ্যে ধরেন যে আমার আরও স্ট্যাবলিশমেন্ট কস্ট ইত্যাদি ধরে ধরলাম আরও টেন পার্সেন্ট চলে গেল তাহলে কত আঠারো পার্সেন্ট কিন্তু চলে গেছে আই এম লেফট উইথ টুয়েলভ পার্সেন্ট নাও ইট ইজ মাই চয়েস আমি টুয়েলভ পার্সেন্টের টুয়েলভ পার্সেন্টই কি লাভ নেব নাকি আমি দুই পার্সেন্ট লাভ নিয়ে আমি খুশি তো আমরা চাল ডালে যেটা চিন্তা করি সেটা হলো যে আমরা কোনো প্রোডাক্টকে অবভিয়াসলি বেশি প্রাইসে সেল করতে চাই না আমাদের টার্গেট হলো টু রিচ এ ভলিউম ধরেন আমাদের প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ হাজার ডিম লাগে সো ইফ আই নিড ফিফটি থাউজেন্ড এগস আর ডে এই পঞ্চাশ হাজার ডিম আমি যখন একটা ডিমের সাপ্লায়ারের সাথে কথা বলি আমি তিরিশ পার্সেন্ট সে যদি আমাকে দশ পার্সেন্টও লাভ দেয় আমি কিন্তু সেই লাভটা খুব সীমিত মনে করেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট লাভ নিলেও কিন্তু আমার জন্য ইট ইস কোয়াইট প্রফিটেবল কারণ আমি ভলিউমে বিজনেস করতেছি সো এই কারণে অন্যদের থেকে প্রাইসটা অনেক জায়গায় আপনারা কম পান আর একটা হলো যে আমরা তো একটা নতুন ইকো সিস্টেম আমরা কেন প্রাইস কম দিচ্ছি আমাদের কি মানে টাকা নষ্ট করার জন্য ওই যেখানে আমি লাভ করতে আমি কেন লাভ করতেছি না এটাও একটা স্ট্র্যাটেজি দ্য স্ট্র্যাটেজি ইজ দ্যাট উই ওয়ান্ট দ্যাট মোর পিপল কাম টু আওয়ার প্ল্যাটফর্ম বিকজ ইটস এ নিউ প্ল্যাটফর্ম যেরকম আপনারা যেরকম এখন আপনাদের যে ওয়েবসাইট বা আপনাদের যে পেজগুলো আপনারা যে করছেন সেটা কিন্তু ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাট্রাক্ট মোর কাস্টমার্স You are not trying to attract um, your family members. You are trying to attract general people. I mean, one thing I say, 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 one thing যদি আপনার জেনারেল কাস্টমারের কাছে যেতে চান তাহলে কিন্তু আপনার একটা অবভিয়াসলি স্পেশালিটি কিছু একটা লাগবে এই যে আপনার থার্টিন থেকে লঞ্চ করছেন আপনারা এই স্টেজে এসে এতদিন পরে একটা একটা হয়তো মানে প্রথম থেকে তো ধাপে ধাপে আপনারা এই স্টেজে গেছেন সো এইটার এই টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এগুলোর পিছনে কি পরিমাণ রিসোর্স আপনাদের লাগে বা কীরকম এক্সপেন্সও যদি কোনো প্রবলেম না থাকে একটু আইডিয়া যদি শেয়ার করেন কারণ দেখা যায় যে আসলে হয়তো ওনারা শুধু এই থিমটাই বিল করতেছেন যে চান্ডাল বানাতে চাই ওই চান্ডালের মধ্যে দেখতে লাগে বাট এটার যে ব্যাক এন্ডে আপনারা যেই টেকনোলজিসগুলো ইউজ করেন বা আপনাদের একটা সাপ্লাই চেনের বিশাল একটা ব্যাক এন্ড আছে সো এই নতুন উদ্যোক্তা যারা ধরেন এই প্রোভাইডারদের কাছে চাল ডাল বানাতে চায় তাদের জন্য মানে ধরেন আমরা তো বোঝানোর চেষ্টা করি বাট দ্য সেম টাইম দেখবেন আপনি বিভিন্ন গ্রুপে এই দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার দুই লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ সব টাকাতেই চাল ডাল বানাতে যাচ্ছে সো এই এই অ্যাকচুয়ালি চাল ডাল যেটা আপনি রান করেন সেটার এই টেকনোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে একটু নতুনদের জন্য সাজেশন কিছু ওকে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিচিউড অফ দ্য প্রবলেম আছে কিন্তু পাঠাওয়ার মতো অ্যাপও আপনি অনলাইনে কিনতে পারবেন এবং সেটাকে মডিফাই করে আপনি একটা পাঠাও বানাইতে পারবেন আপনি একটা চাল ডালের মতো ওয়েবসাইটকেও আপনি স্টোরিয়ায় যে বানাতে পারবেন কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হলো যে ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু কাস্টমাইজ সামথিং আপনি যদি কাস্টমাইজ করতে চান কিছুকে তাহলে কিন্তু সেই জায়গার মধ্যে আপনার এফোর্ট দিতে হবে আপনি যদি চান যে আমার ওয়েবসাইটটা যেরকম আমরা একবার গ্রিন কালার করছিলাম গ্রিন কালার করার পর আমরা দেখতেছি যে সব কাস্টমাররা বের হয়ে চলে যাচ্ছে সো উই এগেন টার্ন ইট ব্যাক টু আওয়ার অরিজিনাল ডিজাইন 
সো এই যে আপনি সুইচ করলেন এই সুইচিংটা কিন্তু যদি আপনার নিজের কাছে টেকনোলজিক্যাল পাওয়ার না থাকে ইট ইজ নেভার পসিবল লাইক থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ইউনিভার্সিটি ওয়ার উই আর টকিং টুডে এই যে ইউনিভার্সিটিটা আপনি দেখতেছেন এটার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরও তিরিশ বছর ধরে হচ্ছে ইফ ইফ আই এম নট রং আই থিঙ্ক ফ্রম নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি এক্সিস্ট ইন বাংলাদেশ ড্যাফোডিলের যে ওনার উনি নাকি একটা দোকানের মতো থেকে এই এরকম ইউনিভার্সিটি শুরু করছে আমার কাজিনের বাসায় এখানেই ছিল ধানমন্ডিতে সো হি রেন্টেড দ্যার অ্যান্ড দেন দিস ইউনিভার্সিটি স্লোলি স্লোলি ডে বাই ডে ডে বাই ডে এই জায়গায় আসছে আজকে আপনারা যখন চালডালকে চিনেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে এই অল্প অল্প করে করেই আমরা এই জায়গায় আসছি একটা সময় আপনার চালডালের ওয়েবসাইটে এর সার্চ দিলে এইভাবে প্রোডাক্ট আসতো না আমরা তারপরে চিন্তা করলাম যে কেন প্রোডাক্ট মানুষ সার্চ দিয়ে পাচ্ছে না হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম দ্য প্রবলেম ওয়াজ সাম পিপল আর টাইপিং দ্য স্পেলিংস রংলি লাইক আপনি মনে করতে পারেন যে চালের বানান সিএইচএল অনেকে লিখবে সিএল অনেকে লিখবে হ্যাঁ চাল ডাল ডট কম অনেকে ডাল চাল ডট কম বলেই চিনে হ্যাঁ আবার মনে করে অনেকে বলবে যে ও ও আপনি তো ডাল চালের বিজনেস না ওই যে ডাল চালটা আপনাদের বাট দেন আবার সে চাল ডাল সো এই যে ডিফারেন্সগুলো অ্যান্ড এই ডিফারেন্সগুলোকে যখন আপনি সলভ করার চেষ্টা করতেছেন তখনই আপনার ইনভেস্টমেন্টটা প্রয়োজন যে ওয়ান পার্টিকুলার ওয়েবসাইট ক্যান টেক ইউ টু আ সার্টেন লিমিট কিন্তু সেটাকে সেটার পরে যেতে হইলে আপনাকে টেকনোলজিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার বসাতে হবে এটার আরও স্টাডি লাগবে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান্স লাগবে যেরকম আমাদের টেক টেক টিমে ঢাকায় হলো আপনার ছাব্বিশটা ইঞ্জিনিয়ার আর উই হ্যাভ ইঞ্জিনিয়ার ফ্রম স্যান ফ্রান্সিসকো উই হ্যাভ ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্রম সিঙ্গাপুর আরও তিন চারটা দেশে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আছে অ্যান্ড তারা সবাই তাদেরকে আমার বাংলাদেশ চিনাইতে লাগতেছে যে বাংলাদেশের মানুষ এইভাবে চিন্তা করে তারা দুইটা জিনিস অর্ডার যেরকম ধরেন কল সেন্টারে ফোন দিয়ে একজন জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা কোন ডাইপারটা ভালো হবে এখন আপনি আপনার বাচ্চার জন্য কোন ডাইপারটা ইউজ করবেন সেটা সেটা তো আর আমি জানি না সো বাট দে উইল আস্ক ইউ এটা কিন্তু অ্যামাজনে কেউ ফোন দিয়ে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন না কোন আইফোনটা ভালো ভাই গোল্ডেন কালারেরটা নাকি দ্য রেড আইফোন উইচ ওয়ান লুকস বেটার কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নগুলো করতে পছন্দ করি তো সেই প্রশ্নটাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য যেরকম আমাদের যশোর হাইটেক পার্কে পাঁচশো জন কাজ করে যশোরের লোক তার আপনারা যখন চাল ডালে ফোন দেন ঢাকা থেকে যশোর কল সেন্টারে যায় কল সেন্টারের লোকদের দায়িত্বই হলো আপনাদেরকে বোঝানো যে এটা ভালো ওইটা খারাপ এটা হইলে এটা হবে ওইটা হইলে ওইটা হবে অ্যান্ড দিস ইজ হাউ দি ভাস্টনেস অফ দি হোল প্রবলেম উই আর ট্রাইং টু সলভ এভরি ডে আমরা রিসেন্টলি লুঙ্গি বিক্রি করা শুরু করছি গেঞ্জি বিক্রি করা শুরু করছি আর এই যে স্যান্ডেল বিক্রি করা শুরু করছি এটার কারণটা হলো যে এখন ধরেন যে যখন আপনি লুঙ্গি কিনতে যান মার্কেটে একশো ডিজাইনে লুঙ্গি থাকে তা আমরা চিন্তা করছি যে লাইক একশো ডিজাইন ডিজাইন বুঝি না যার এসেন্সিয়াল দরকার এত স্টাইলের দরকার নাই যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে সে এসে লুঙ্গি কিনবে তো আমরা ডেলি নেসেসিটি নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের কোনো ইন্টেনশান নাই যে একটা অন্য মার্কেট প্লেসে টোটালি যে সেটাকে সেটার প্রোডাক্টগুলোকে সেল করার বাট উই থিঙ্ক দ্যাট ইন দ্য নিয়ার ফিউচার আমরা হয়তো বা এসেন্সিয়ালস আরও কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড করবো